السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیك یا رسول رب العالمین الصلاة والسلام علیك یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام علیك یا شفیع المذنبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العلي العظيم وصدق وبلعنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكدين والحمد لله رب العالمين ودواء قلب الخمسة فتلاوة بتدبر المعنى وللبطن الخلاء وقيام ليل والتضرع بالصهر ومجالسات الصالحين الفلالاء بهمان آدر وغل نرنجا پندي دنمار اہل سنتی والجماعة دیند کرما دیر رایا پرورتگن مار کرلیند کشنگل آیا بھاویڈ پدیکشگل آیا کچھل جن مار ایدو آتمی سنگھم انگلیم سانی دھم گنڈم اللہ دیم سہائی کیم سہگری کیم بجائی پی کیم چیئنہ پریہ پٹا امم مار سہو دری مار کچھل جتی مار اللہ ویند مہت آیا نکرہم گنڈ پتہ ایرنو تی انبد کلومیٹر گلک پرتلن ای مہان ورگلوڑے چار تیک اللہ ویند مہت آیا انگرہم گنڈ ننگلو مائی سمبدی کیانو ایوڑا سندرشی کیانو اللہ باگیم نلگیری کی گیا نلد پرائیانو اللہ ویند سرٹی گلی اٹھوم پردان پیٹا اور سرٹی گیا கோடான கோடி சிட்டிகளில் ஒரு பிரதானப்பட்ட சிட்டியானு மனுஷராய நம்மல் மனுஷராய நம்ம சம்முதி சடதோலம் நம்மட எட்டுகும் பிரதானப்பட்டலுக்சியம் விசையிக்கணம் என்னா விசையமல்லாத் தொன்னும் ஒரு மனுஷின்டையும் பிரவர்த்தனங்கள் குபின்னில் இல்லே ஒரு பதாங்களாசில் பரிக்சைதும் என்னால் ஆ பரிக்சையில் விசையிக்கின்னவன் அடுத்த பஸ்டு ஏக்சாம் இலங்கானும் ஒரு விசையத்தில் பராஜகிப்பட்டு போயால் ஆ ஒரட்ட பராஜையும் கொண்டு பின்ன அவனைக் குடித்து விசையின்னு பரையில்ல அவன் பத்தாங்களாசில் வாங்கிய புல்மார்க்கதோடு கூடி அஸ்தானத்தாண்டு இனியோ 
ആ പ്ലസ് ടുവും കടിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിയും കടിഞ്ഞ് എം ബി ബി എസ് കാരനായാൽ അതല്ല എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ എൽ എൽ ബി കാരനായാൽ എത്ര വലിയ വിദ്യാസമ്പന്നനായാലും അവന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി ജോലിയിൽ കയറുന്നതിന് മുൻപ് അവന്റെ ബുദ്ധി എങ്ങാനും അല്പം നീങ്ങിപ്പോ ഇന്നല്ലതീന ആമനോ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവൻ ഒരു വിജയിയാണ് എന്നാൽ അവനെ കുറിച്ചും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയെന്ന് പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല അവൻ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞ കർമ്മങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നവനാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ചര്യകൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശ്വാസിയാണ് കമലാമലുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നനയാതെ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസാരകൾക്ക് താഴെയിലൂടെ നല്ലൊരു അരുവി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു നല്ല മത്സ്യങ്ങളുള്ള നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള നല്ല അരുവികൾ ഒഴുകുന്നുവെങ്കിൽ എന്തൊരു രസമാണ് കാണാൻ അതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒന്നാമതായി പറയുന്നത് താഴ്ഭാഗത്തുകൂടെ നല്ല അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സുന്ദരമായ സ്വർഗം അവർക്ക് അലോഹുത്താല സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്വർഗമെങ്ങാനും ിട്ടിയാൽമാരെ ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടായാൽ ആ സ്വർഗം കിട്ടുമോ നല്ല അഡ്വക്കറ്റ് ആയാൽ ഡോക്ടർ ആയാൽ എഞ്ചിനീയർ ആയാൽ ആ സ്വർഗം കിട്ടുമോ പരിശുദ്ധ കുർത്താൻ പറയുന്നു നിങ്ങളെ മക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ സമ്പത്തുണ്ടല്ലോ ദുനിയാവിലുള്ള സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും ഉപകാരപ്പെടാത്തൊരു ലോകം ആ ലോകത്ത് നിങ്ങളെ മക്കൾ ഉപകാരപ്പെടൂല നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് ഉപകാരപ്പെടൂല നിങ്ങളെ പ്രൗഢയും സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കും രക്ഷപ്പെടു നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഞാനിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വർഗം അല്ല അരുവികൾ ഒഴുകുന്ന സ്വർഗം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിജയം അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു വിജയം കിട്ടാനില്ല അതിനാണ് മനുഷ്യൻ ഇവിടെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉസ്താദ് നേരത്തെ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഉസ്താദ് അവളി പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഭാര്യമാര് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല സമ്പത്ത് വേണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ എന്തേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതേ നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളെ ജോലി നിങ്ങളെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും നിങ്ങളെയും പിടികൂടുമെന്ന വിഷയത്തിൽ തർക്കമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് കക്കിടിപ്പുറം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ മഹാനവറുകൾ ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ പാടവരമ്പിലൂടെ വയൽവരമ്പിലൂടെ മഹാനവറുകൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ വയലിൽ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഒരു ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്താണ് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താണ് ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അവരാ പാടവരമ്പിലേക്ക് ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ കൽഭൂവക്കർ മുസ്ലിയാർ അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ തയ്യുടെ മുമ്പിൽ അല്പം ഭക്ഷണം കൊണ്ടു കൊടുത്താൽ ആ തവളെ അത് കഴിക്കുമോ മക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭൂപക്കർ മുസ്ലിയാരോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ മറുപടി ഉസ്താദെ ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പോൾ ആ തവളക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ ആ തവളെ അത് കഴിക്കില്ല കാരണം മരണത്തെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തവളെ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ 
നല്ല ടേസ്റ്റി ഫുഡ് ആണെങ്കിലോ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ നല്ല കടിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു തവളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ അത് കടിക്കുമോ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും ഇപ്പോൾ ആ തവള അത് കടിക്കില്ല അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇണയത്തേടിയാകും ആ തവള പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതെന്ന് എന്നാൽ ഒരു പെൺ തവളയെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു ആണ്ടവളയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഒരു പെൺ തവളയെ അതിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താൽ അത് ബന്ധപ്പെടുമോ ശിഷ്യന്മാരെ മറുപടി ഇല്ല ഇല്ല കാരണം അത് മരണത്തെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു എന്നാ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെണ്ടവളയാണെങ്കിലോ ശിഷ്യന്മാര് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഉസ്താദേ എത്ര ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണമാണെങ്കിലോ എത്ര ഭംഗിയുള്ള പെണ്ടവളയാണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈ തവളയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് മരണത്തെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മറുപടി അങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യർക്കാണ് ബുദ്ധിയെന്ന് മനുഷ്യരാണ് വസ്സലാമാണ് ആ പാമ്പ് ആ പാമ്പ് ഓരോ ദിവസവും എന്നെയും നിങ്ങളെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ മനുഷ്യനും എന്ന് തന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ മാത്മാഭൂതപ്പെട്ടു അന്ന് മുതൽ അവൻ മരിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓക്സിജൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ശബ്ദവും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ശബ്ദവും ഏതാണെന്നറിയുമോ എന്റെ മരണത്തിന്റെ മണിനാളമാണ് ഞാൻ മരണത്തിലെ കടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ വിളിനാളമാണ് ഞാൻ മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാര് പറയുകയാണ് പാമ്പിന്റെ വായിൽ കിടക്കുന്ന തവള പേടിച്ചു കൊണ്ടതിന് ഭക്ഷണത്തോട് താല്പര്യമില്ല അതിനതിന്റെ ഇണയോട് അടമെടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതേ കബറിലേക്ക് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഇറക്കി വെക്കുമ്പോൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഒരാൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്റെ കവിളിലൊരു തുള്ളി മണ്ണ് വീഴുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്റെ കവിളിലേക്ക് ഒരാൾ തുറിച്ചു നോക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല അത്രത്തോളം ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഞാൻ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ കവിള് നാളെ എന്റെ വാപ്പയും എന്റെ ജേട്ടനും എന്റെ അനിയനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് വിളിച്ചു കരഞ്ഞാൽ ഓടി വരാൻ മക്കളില്ല ഭർത്താവില്ല പലരും അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരും നമ്മളെ വിളി കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പേടിച്ചു വിറച്ചു നിൽക്കുന്ന കബറ് അവിടെ കഥാ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രംഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടേക്ക് വരുന്നൊരു ആളുണ്ട് ആരാണെന്നറിയുമോ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്പോർട്സ് താരങ്ങളല്ല നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സിനിമാ താരങ്ങളല്ല അവിടേക്ക് വരാനുള്ളത് ആരാണെന്നറിയുമോ അസുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അവിടത്തെ രൂപം കാണിക്കുമെന്ന് ചില ഹദീഫുകളിലുണ്ട് അല്ലാവിടത്തെ തന്നെ കൊണ്ടുവരപ്പെടുമെന്ന് മറ്റു ചില ദിവസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലൊരുമിരിക്കട്ടെ ആ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ മോനെ സിനിമാ താരങ്ങളെ താടിയും വെച്ച് സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെ മുടിയും കട്ടു ചെയ്ത് നമുക്കാറസൂലുള്ള മുഖത്തു നോക്കാൻ കഴിയുമോ പാരത്രീക ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ വീടായ കബറിലങ്ങാനും പരാജയത്തിന്റെ രുചി എറിഞ്ഞു പോയാൽ പരാജയത്തിന്റെ കഴുപ്പ് നീര് കുടിച്ചു പോയാൽ 
അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനൊക്കുമോ ഇനി പാരത്രീക ലോകത്തെ വിശാലമായ ചില സംഭവങ്ങൾ നടക്കാനുണ്ട് പാരത്രീക ലോകം നമ്മുടെ മഴസറാ വനസഭയിലേക്ക് ഒരു യാത്രയുണ്ട് ആ യാത്രയുടെ മുമ്പ് ലോകം മുഴുവനും നശിപ്പിക്കപ്പെടുമല്ലോ ശുദ്ധമായ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമതായി സൂറെന്ന കാലത്തിൽ ഒരു തൂതപ്പെടുമ്പോൾ അതിനു മുൻപുള്ള വിശാലമായ ചർച്ചയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ചൂറെന്ന കാകളത്തിൽ മൂന്നാമതായി തൂതുമ്പോൾ മനുഷ്യരെല്ലാവരും എഴുന്നേൽക്കുന്ന രംഗം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ഹദീസും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതാ ചെറിയ ചെടികൾ മുളച്ചു പൊന്തുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരവരെ കുടിച്ചുമൂടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരെ മറവു ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു വരുന്നു നരകത്തിന്റെ ഭയാനകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ഈ മഴസറയുടെ രംഗങ്ങൾ വല്ലാതെ വിശദി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നരകത്തിൽ മൂന്ന് സൽക്കാരങ്ങളുണ്ട് ആ സൽക്കാരങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ലതിൽ മുത്തവി പറഞ്ഞ വിഷയം പറയട്ടെ ആ നരകത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സൽക്കാരം ഏതാണെന്നറിയുമോ നല്ല തണലു നൽകും തണലിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കടന്നു വരാം മറ്റൊന്നവന് നല്ല പാനീയം നൽകുന്നു ആ പാനീയത്തിന്റെ ഭയാനകതയിലേക്കും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വരാ മൂന്നാമതായവന് ഭക്ഷണം നൽകുന്നു ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവസ്ഥയോ അവന് വല്ലാത്ത വിശപ്പ് ആ വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഹബീബുന ഓട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വല്ലാതെ പറയുന്നുണ്ട് പലിശ വാങ്ങുന്നവരെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവര് പോകുന്ന രൂപം പറയുന്നുണ്ട് എത്തിയും മക്കളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവര് പോകുന്ന വിധി പറയുന്നുണ്ട് പലിശക്കാര് പോകുന്ന രൂപം പറയുന്നുണ്ട് അതേ നല്ല പ്രബോധകന്മാരാണ് സംഘടനാ പ്രവർത്തകരാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് അവര് പോകുന്ന രൂപങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പോരാ പരിശുദ്ധമായ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ പറയാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് ഒരു റാലിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മാറി നിന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം ഒന്ന് ഇടയിൽ നിന്ന് മുങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ അവിടെയോ നമ്മളെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാലികളെ കന്നുകളെ തൊലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ നമ്മളെ അതാ അള്ളാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് മത്സരന്മാര് ഭാര്യമാർക്കെതിരെ മക്കള് മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ മാതാപിതാക്കള് മക്കൾക്കെതിരെ ആരും ആരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ആരെ പണയം വെച്ചിട്ടായാലും വേണ്ടിയില്ല എനിക്കൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ചിന്തയാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കും മത്സരയിൽ നടക്കുന്നു എത്ര വർഷമാണെന്നാ ആകാശഭൂമികളെ മുഴുവനും രൂപം മാറ്റപ്പെടുന്ന ലോകം എന്റെ മുഫസിനീങ്ങൾ പറയുന്നു എങ്ങനെയാ രൂപം മാറ്റുന്നത് താഴ്ഭാഗത്ത് ചെമ്പിന്റെ തകിടുകളാണ് ഉമ്മമാരെ സങ്കല്പിച്ചോ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്ന ഭൂമി ആ ഭൂമി എങ്ങാനും ചെമ്പിന്റെ തകിടുകളാക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ ഇന്ന് കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ മുകളിലുള്ള സൂര്യനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു പോയാൽ പോരാ പിന്നെയും ഇതിന്റെ കാഠിന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ തിരു അബീബിന്റെ പുന്നാര നാവിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്നു അതാ ചില ആളുകൾ നെരിയാണിവരെ വിയർപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു 
ചില ആളുകൾ മുട്ടുവരെ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങി കുളിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ അതാ കടുത്തുവരെ വിയർപ്പിലാണ് ആ വിയർപ്പോ എന്നെന്റെ വിയർപ്പിൻ എനിക്ക് തണുപ്പാൻ അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ആ മനസറയിൽ വിയർപ്പതാ തിളച്ചു മറയുന്നു ഉമ്മമാരെ താഴ്ഭാഗത്ത് തിളച്ചു മറയുന്ന ചെമ്പ് ചുറ്റുഭാഗത്തും തിളച്ചു നിൽക്കുന്ന വെള്ളം മുകളിലോ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യൻ അതിനിടയിൽ നിൽക്കേണ്ട വർഷം എത്രയാണ് ചുരുങ്ങിയത് അൻപതിനായിരം കൊല്ലമാണ് ഒരു വിചാരണയുമില്ലാതെ യാതൊരു ഹിസാബുമില്ലാതെ യാതൊരു ചോദ്യം ചെയ്യലുമില്ലാതെ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുമേ മുഹമ്മദ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സമയമാണല്ലോ ഓരോ രാത്രിയിലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം സുബഹിയുടെ മുമ്പം എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ബോഡിക്കൊരു കോട്ടവും വരൂല്ല നമുക്കൊറക്കം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കളഞ്ഞാലും നമ്മളെ ശരീരത്തിനൊരു പ്രശ്നവും വരൂല്ല അങ്ങനത്തെ നമുക്കൊന്ന് തകജ്ജുത് നിസ്കരിച്ചുകൂടെ മോനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം അല്ലാത്ത ദാഹം വല്ലാത്ത വിശപ്പ് സുഭിക്ഷമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത മഹാൻ മാനവരുകൾ ഒരു കിണറിന്റെ കരയിൽ ചെന്ന് അല്പം വെള്ളം നല്ല തണുത്ത വെള്ളം അങ്ങ് കോരി കുടിക്കുന്നു നന്നായി വയറങ്ങ് നിറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു സുബാനല്ലാ നമ്മളെ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്തവരാണ് വയറ് നിറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ച് മാനവറുകൾ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സുബഹുബാങ്കിന്റെ നാദം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അഥവാ അന്നു രാത്രിയിലെ തകജ്ജുത് നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സുബാനല്ലാ സുബഹി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്കില്ലാത്ത ടെൻഷൻ ജമാനത്തു നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമുക്കില്ലാത്ത വിഷമം നിസ്കരിക്കാതിരുന്നാലും നമുക്കില്ലാത്ത വിഷമം ഒരു സുന്നത്തു നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബൂയസീതിൽ വിസ്താമിറുള്ളു തീരുമാനിക്കുകയാണ് ശരീരമേ ഇനി മുതൽ നിനക്ക് വെള്ളമില്ല കാരണം നിനക്കൊരു ദിവസം വെള്ളം തന്ന പോൾ നീ എന്റെ ശരീരത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്റെ എന്റെ മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കളഞ്ഞില്ലേ എന്റെ തകജ്ജുത് നിസ്കാരം നട്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഇന്നെനിക്ക് തകജ്ജുത് കിട്ടിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ശരീരമേ ഇന്ന് മുതൽ നിനക്ക് വെള്ളമില്ല നമ്മളെ പോലത്തെ സമരമല്ല പലപ്പോഴും പലരും സമരത്തിൽ കിടക്കാറുണ്ട് നിരാകാര സമരം ന പേര് പറയാറുള്ളത് പക്ഷെ പന്തൽ ഒളിച്ചു നോക്കുമ്പോ ബാക്കിൽ ഇളനീരും ബിരിയാണിന്റെ കവറും കാണാറുണ്ട് അങ്ങനത്തെ നിരാകാര സമരമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനവറുകൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു മാസങ്ങളല്ല വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചില്ല തൊണ്ട വരളുന്നു ചുണ്ട് വിണ്ടുകീറുന്നു അവസാനം ശരീരത്തെ ജീവൻ അനിക്കപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മരണം തന്നെ തേടിയെത്തുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മഹത്യ പാടില്ലെന്നറിയുന്ന മഹാ അല്പം വെള്ളവും മാത്രമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ട മനുഷ്യറ ആ മനസറയിലെ കവർ പുഴുക്കളരിക്കുന്നവർ രണ്ട് കണ്ണും ചൂഴപ്പെട്ടവർ നാവിന് ക്യാൻസർ ബാധിച്ചു പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നവർ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി എത്രയെത്ര ക്യാൻസർ രോഗികൾ ഹബീബായ മുത്തിനബി തങ്ങൾ പറയുന്നു 
സുഹദാക്കന്മാര് മരിച്ചതുപോലെ ആരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഭാരമാകാതെ സ്വന്തം ഭാര്യമാർക്ക് പ്രയാസമാകാതെ നാട്ടുകാർക്ക് ഭാരമാകാതെ നിനക്ക് ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയണോ ഇതാണ് മൗത്ത സുഹദ മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു അൽഹുദാമിനുലം നീ തെറ്റിലേക്ക് വൈതറ്റി പോകുമ്പോൾ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് പോകണമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടേണോ ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും നേരം വെളുത്ത് നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി മറ്റു ജോലികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് എന്തെല്ലാം സ്ഥിര പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനൊന്നു മറച്ചു വെച്ച് ഒരു അരപ്പേജെങ്കിലും ഓതാൻ കടിയുമെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ അല്പഭാഗമെങ്കിലും പാരാഗണം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാങ്ങിത്തരുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും വാങ്ങിത്തരും ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ വാക്കാണ് ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും ഓഫർ തരാണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ എടുത്ത് വെച്ച് പാരായണം ചെയ്താൽ ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിത്തരാം ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ റോസോബാറൊക്കെ നമ്മുടെ മാറ്റത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവട് വെപ്പാകണം ഖുർആാനോദാത്തൊരു ഒറ്റ ദിവസം ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് തീരുമാനിക്കണം തകജ്ജുത് നിസ്കാരം കഴിയുന്ന അവർ പരമാവധി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയണോ അങ്ങനെ മനുഷ്യരാവനുസഭയിൽ നമ്മൾ ആ നിർത്തവും കഴിഞ്ഞ് ഇനി അതാ അൻപതിനായിരം കൊല്ലത്ത് മൈൻഡ് ഇല്ലാത്ത നിർത്തം കഴിഞ്ഞ് സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തൂക്കുന്നൊരു സമയം വരാനുണ്ട് നമ്മളെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്കെതിരെയും പോസിറ്റീവായും നെഗറ്റീവായും സാക്ഷി പറയുന്ന സ്ഥലം വരാനുണ്ട് തെന്റെയും നിങ്ങളെയും മനസ്സിനെ എപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടൊരായത്ത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജിനു താഴെ സി സി ടി വി ക്യാമറ സംവിധാനമുണ്ട് ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സീറ്റുകൾക്കു താഴെ സി സി ടി വി സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഇരിപ്പിടത്തിനു താഴെ സി സി ടി വി സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംവിധാനം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത സംവിധാനമാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ മുഴുവനും ഭൂമി ചോർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എവിടെ നിന്നെല്ലാം നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ മലക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭൂമിയതാ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷി പറയാനുണ്ട് ആ ഭൂമി ഓരോ രഹസ്യങ്ങളും വിളിച്ചു പറയാനുണ്ട് ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമുകളിൽ നിന്ന് ആരോടൊക്കെയാ ചാറ്റു ചെയ്തത് ചെറുപ്പക്കാരെ റൂമിന്റെ വാതിലുകൾ അടച്ച് സാക്ഷിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ട സിനിമകൾ മുഴുവനും ഞാൻ കണ്ട അശ്ലീലങ്ങൾ മുഴുവനും എല്ലാം എന്റെ എന്റെ ബെഡ്റൂമുകളിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവസം വരാനുണ്ട് ഉപ്പമാരെ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ നിന്നെങ്കിലും പള്ളിയുടെ അകത്തളമെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ലതല്ലാതെ സാക്ഷി പറയില്ല എന്ന് ധൈര്യം പറയാൻ കഴിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനവറുകൾ തന്നെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ 
ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പം ആനവറുകളങ്ങ് ബോധം കെട്ടി വീടുകയാണ് ഇതുവരെ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാത്ത മഹാൻ ഒരു ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെടാത്ത മഹാൻ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പ പെട്ടെന്നങ്ങ് ബോധം കെട്ടി വീടുന്നു മളെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോലും സഹപാടികളെ കുറ്റം പറയുന്ന നമ്മളെ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോ യൗമ ഇതിന് എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളോ എന്റെ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളോ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമല്ലോ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷി പറയോ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന സ്ഥലം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷി പറയോ അങ്ങനെ പള്ളിയാണെങ്കിലും അങ്ങാടിയാണെങ്കിലും നല്ലതു പറയാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ടാകണോ ഞാൻ ദിക്കൃത കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാകണോ ഓ ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ മുടി തുറന്നിട്ട് നടന്ന ഭൂമിയില്ലേ നിങ്ങൾ ശരീരം പുറത്ത് കാണിച്ച് നടന്ന ഭൂമിയില്ലേ അതേ പടച്ച റബ്ബ് പറയാൻ പറഞ്ഞതനുസരിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ലേ ആ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ സാക്ഷി പറയോ പോരാ നമ്മളെ മക്കൾ സാക്ഷി പറയോ ദീപായ പറയുകയാണ് അതാ ഉമ്മയും വാപ്പയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ മഹസറയിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകരമായ ഒരു രംഗമതാണ് മാതാപിതാക്കൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ അവര് തലയിൽ തട്ടം ധരിച്ചവരാണ് നന്നായി നിസ്കരിച്ചവരാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ഉമ്മയും വാപ്പയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ മുന്നിൽ കൈകാണിക്കുന്നു വാപ്പമാരെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചോ എന്റെ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഉപ്പമാരുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജേട്ടൻ പറയാണ് അല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂള് വിട്ട് വരുമ്പോ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയ ഉച്ചയുടെ ചോറിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അതെ എന്റെ ബസ്സിലെ തിരക്കിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ എന്റെ പഠനത്തെ കുറിച്ച് എന്നോട് അന്വേഷിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഞാൻ സ്കൂള് വിട്ടു വരുമ്പോ എന്റെ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചോ ഞാൻ തലയിൽ തട്ടം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ അതെ എന്റെ അസുരനിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ചോദിക്കാറില്ല എന്റെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ റീചാർജിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഫോൺ വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് അന്വേഷിക്കാറില്ല എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് മണിക്കൂറുകളോളം ഫോൺ വിളിക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല മൊബൈലുകൾ വാങ്ങിത്തരാറുണ്ട് ഹൈടെക് സംവിധാനങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തരാറുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പാത്മീയമായ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ തലയിൽ തട്ടം ധരിക്കേണ്ടത് എന്നോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ മഹസറയിൽ ആരും ആരെയും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ആർക്കും ആരോടും സഹതാപമില്ലാത്ത സ്ഥലം ആരാണ് ാണ് ചില ആളുകൾ അതാ തിന്മയും നന്മയും തൂക്കുന്നു പക്ഷെ അവരെ തിന്മകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് നന്മ വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനെ അവർ നരകാവകാശികളാകുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന രംഗം വല്ലാത്തൊരു സമയം അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം അല്ലയോ പല ആളുകളുടെയും രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവനറിയാം പക്ഷേ ഒരാളോടും ഇവനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവിടെ യാതോ ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം ആരാണെന്നറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരെ അഞ്ചു വക്തു നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാത്തവരാണ് അവർക്കൊരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് മഹസറാഹാനല്ലാ ഒരു മനുഷ്യൻ അഞ്ചു വക്തു നിസ്കാരം ശരിക്കങ്ങു നിർവഹിച്ചാൽ ഇന്ന സ്വലാത്ത നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ 
അവന്റെ തിന്മകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തു ചരിത്രങ്ങൾ എത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കൽ ഹബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് സ്വഹാപത്ത് പറയുന്നു നബിയെ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചൊരു സ്വാബിയെ കുറിച്ചുള്ള പരാതിയാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ കൂടെ അഞ്ചു വക്തും നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾ അഞ്ചു വക്തും അങ്ങയുടെ കൂടെ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾ സുബഹിയടക്കം ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾ പക്ഷേ അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങിറങ്ങുമ്പോൾ വല്ല ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് കണ്ടാൽ നമ്മളെ വാസിയുള്ള തെറ്റുകൾ പറയാം അങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് കണ്ടാൽ അത്തരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നബിയെ അപ്പോഴാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ മറുപടി ഇനിയൊരിക്കലും അയാളെ കുറിച്ച് എന്നോട് പരാതി പറയരുത് ഈ ഖുർആാനിന്റെ നസ്വായ പ്രഖ്യാപനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി പരാതി പറയണ്ട ഒരു ദിവസം ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ അദ്ദേഹത്തെ തടയാതിരിക്കില്ല അല്പ ദിവസം കഴിഞ്ഞു സ്വാപത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ പരാതി പറഞ്ഞ സ്വാബി ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലല്ലാതെ കാണുന്നില്ല നബിയെ ഇപ്പോൾ കള്ളുകുടിയന്മാരെ കൂടെ കാണുന്നില്ല അതേ വേണ്ടാത്തരം ചെയ്യുന്നവരെ കൂടെ കാണുന്നില്ല അതിപ്പയാണ് മുത്തിനബി തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹു എന്റെ വാക്ക് സത്യമായത് നിങ്ങൾ പുലർന്നു കണ്ടില്ലേ സ്വാബ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ആർഭാട ശൂന്യമായ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഉമ്മമാരെ അൻപതിനായിരം കൊല്ലമാണ് അൻപതിനായിരം കൊല്ലക്കാലം നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അങ്ങനെ വിചാരണയുടെ സമയവും കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യന്മാരെ തിന്മയും നന്മയോ കഴുതിയ കിതാബുകൾ ചില ആളുകൾക്ക് വലത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് അതാങ്ങടത് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു ചില ആളുകൾക്ക് പിന്നിലൂടെ ആരും കാണാത്ത രൂപത്തിൽ അവരെ വശളാക്കിക്കൊണ്ട് പിൻഭാഗത്തിലൂടെ നൽകുന്നു ചില ആളുകൾ അതാ അതേ അറസിന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ളൊരു വിഭാഗം ചില ആളുകൾ അർഷിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള വിഭാഗമുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം എല്ലാ നന്മകൾക്കും മുൻപന്തിയിലുള്ളവരാണവർ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിലേക്കും മുന്നേ നടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലേക്ക് പാരത്രീക ലോകത്തെ വിജയത്തിന്റെ നിദാനം എന്നു നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്വർഗലോകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ായ സാബാക്കൾ വന്നുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്തുള്ള സാബാക്കളോട് പറയുകയാണ് അയ്യായിരം കൊല്ലക്കാലം നിരങ്ങി 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 അവസാനം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാര് പറയുകയാണ് ഹസനുൽ ബസരീർ അലി അള്ളാഹു എന്നുവിനോട് ഈ ഹദീസങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിയ്യായിരം കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ടെങ്കിലും നരകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ആ മനുഷ്യൻ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലോ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ സാധാരണക്കാരനല്ല സ്വർഗത്തിൽ കാലുകുത്താതെ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇനിയോ മഹസറയിലെ വിജയികൾക്കുള്ള സങ്കേതമായ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ലഭിതങ്ങൾ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്നെങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ ഇന്നെങ്ങാനും ആറു സെന്റിമീറ്റർ ദൂരം ഒരു കാല് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ദുനിയാവിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളും കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും നിനക്ക് ഉത്തമം അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള 
സ്വർഗ ലോകം ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ കുറെ ഉണ്ട് സമയമില്ല ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പുറത്തിതാ നരകം കിടക്കുന്നു എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ തലയിൽ തട്ടം ധരിക്കണ്ടാന്ന് തോന്നുമ്പോ പെങ്ങന്മാരെ സ്കൂളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കാമുകന്മാരില്ല ഞാൻ രസമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ മടി തോന്നുമ്പോ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ചില ചെറിയ രംഗങ്ങൾ മാത്രം പറയട്ടെ ആ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഒരു ദിവസം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് അവിടത്തെ കാണുമ്പോ തന്നെ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ജിബിരി എന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്തൊരു വിഷമുണ്ടല്ലോ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടമുണ്ടല്ലോ കാണുമ്പോൾ മുഖം മ്ലാനമായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്തു പറ്റി ജിബിരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരി അലൈസലാം പറയുകയാണ് നബിയെ നരകം കണ്ടുപോയി നബിയെ നരകം കണ്ടതിന്റെ ടെൻഷനാണ് നബിയെ നരകം കണ്ടതിന്റെ വിഷമമാണ് നബിയെ എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുകയാണ് ആ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയുമോ ഊക്കിതത്തിന്നാറു അൽഫ ആയിരം കൊല്ലക്കാലം നരകം കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അമ്മറത്തിയെ ആ സ്വർഗം ചുവപ്പ് നിറമായി നബിയെ പിന്നെയും ആയിരം കൊല്ലക്കാലം കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആ നരകം വെളുക്കാൻ തുടങ്ങി നബിയെ പിന്നെയും ആയിരം കൊല്ലക്കാലം കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആ നരകം കറുത്തിരുണ്ടു പോയി നബിയെ അങ്ങനത്തെ കറുത്തിരുണ്ട നരകമാണ് ആ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ ഭയാനകതകൾ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അബീബായ മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങ് മറ്റൊരു അതീതിലൂടെ പറയുന്നതായി കാണാം അതേ ആദൻ നബി അലൈ സലാത്തു വസലാം ഭൂമിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയപ്പോൾ കാരണങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയപ്പോൾ അല്പം തീ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാലിക് അലൈ സലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്നു നരകത്തെ കാക്കുന്ന മലക്കായ മാലിക് അലൈ സലാം അവിടെ തടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു മാലിക്കേ അല്പം തീ തരുമോ മാലിക് അലൈ സലാമിന്റെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം എത്രയാ തീ വേണ്ടത് ഇസ്സലാം പറഞ്ഞു ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീ നാളം ചോദിച്ചില്ല തീ ഗോളം ചോദിച്ചില്ല ചോദിക്കുമ്പോ തന്നെ വളരെ ചെറുതാ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിൽ തീ തരുമോ മാലിക്കേ മാലിക് അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ് തരാം ജിബിരി പക്ഷേ അത്ര തീയങ്ങാനും ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള തീയങ്ങാനും ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഭൂമി ബാക്കിയില്ല ഭൂമി മുഴുവനും കത്തിച്ചമ്പലായി പോവേ ഉമ്മമാരെ പടച്ച റബ്ബ് മനുഷ്യരായ നമ്മളെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച തീനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് എന്റെ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഈ നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ജിബിരി അലൈസലാമിനോട് മാലിക് അലൈസലാം പറയാണ് ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിലെങ്ങാനും തീ കൊണ്ടുപോയി ഭൂമിയിൽ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൂമി ബാക്കിയില്ല ഭൂമി മുഴുവനും കത്തിച്ചമ്പലാവുമേ ിരി അലൈ സലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അത്ര വേണ്ട ആ തീ തപ്പഴമൊന്ന് ചീന്തിയാലൊന്ന് മുറിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു കുരുണ്ടല്ലോ 
ആ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരുവിന്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിലെങ്കിലും എനിക്ക് തീതരുമോ മാലിക്കേ മാലിക് അലൈ സലാമിനോട് ജിബിരി അലൈ സലാമിന്റെ ചോദ്യമാണ് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ അത്ര കൊണ്ടുപോയാൽ ഭൂമി മുഴുവനും നശിച്ചു പോകുമെങ്കിൽ ആ ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ചെറിയൊരു കുരുവോ അതിന്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിലെങ്കിലോ എനിക്ക് തീതരുമോ മാലിക്കേ മാലിക് അലൈ സലാം പറഞ്ഞു തരാ പക്ഷേ അത്രയെങ്ങാനും തീ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നരകത്തിൽ ിന്നെങ്ങാനും അത്ര തീ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഭൂമിയിൽ ഒരൊറ്റ തുള്ളി വെള്ളമില്ല എല്ലാ അരുവികളും എല്ലാ നദികളും എല്ലാ സമുദ്രങ്ങളും എല്ലാം വറ്റിപ്പോകുമേ നരകത്തിലെ തീയന്റെ ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഭൂമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ഭൂഗർഭ ജലമടക്കും എല്ലാം വറ്റിപ്പോകും ണ്ടി പറയാണ് ആ സംസാരം അങ്ങ് കേൾക്കുമ്പോൾ ജിബിരിയിലങ്ങ് പൊട്ടിക്കരയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ജിബിരിയിലിന് കിടക്കാനുള്ളതല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് കടക്കാനുള്ളതാണ് അതേ നരകത്തിൽ കത്തിക്കപ്പെടുന്നത് വലിയ കല്ലുകളാണ് ആ കല്ലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മുഫസീങ്ങൾ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കല്ലുകൾക്കിടയിലേക്ക് വിറക് കത്താതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അതെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മലപ്രഞ്ഞിലേക്ക് ഓല വെക്കുന്നത് പോലെ അതാ തീ കത്താതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരായ നമ്മളെ പാറക്കല്ലുകൾക്കിടയിലേക്ക് തിരികെ വെക്കുന്ന അതെ ഇന്ധനമാണ് അങ്ങനത്തെ നമ്മളെ കത്തിക്കാനുള്ള നരകത്തിന്റെ അവസ്ഥ ജിബിരീനോടങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടത്തെ തീയിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ കണികേങ്ങാനും ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ പിന്നെ ഭൂമിയൊരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ബാക്കിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് മാലിക്കല ഈ സ്ഥലമെന്ന് പറയുമ്പോ ജിബിരീൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നു ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് കരച്ചിൽ വരാറുണ്ടോ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിരീൽ അലൈ സ്വലാം പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു ജിബിരീൽ അല്പം തീതരുമോ മാലിക് അലൈ സ്വലാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്പം തീതരുമോ എത്രയാ വേണ്ടത് ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ കുരു അതിൽ ചെറിയൊരു ചാലു കാണാം ഒരു എഡ്ജു കാണാം അതിൽ ചെറിയൊരു നാരു കാണാം പരിശുദ്ധമായ അതീതില്ലതിന് നവാക്കെന്ന് പറയുന്നു കതിറ നവാക്കും ഒരു ചെറിയ നാരിന്റെ അടയാളത്തിൽ ചെറിയ അടയാളത്തിൽ തീതരുമോ മാലിക്കേ അങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ നൂലിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ തീ നൽകുന്നു ആ തീ കൊണ്ടുവന്ന് ഏഴ് കടലുകളിലും മുക്കിയിട്ട് ഏഴ് കടലുകളിലും കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് അതിന്റെ തീ അണച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുക പറക്കുന്നു ഏഴ് കടലുകളിലും മുക്കിയിട്ടും പുക വരികയാണ് അങ്ങനെ പുക മാറുന്ന തീക്കനൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മലയുടെ മുകളിലങ്ങ് വെക്കുമ്പോ ആ പർവ്വതം പുകയിൽ നിന്ന് തീയാവാഹിച്ച് പർവ്വതം കത്താൻ തുടങ്ങി അസുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ാണ് ആ ചെറിയൊരു കനലിൽ നിന്ന് തീ പടരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ 
പോയി കൊണ്ടുവന്ന തീയിൽ നരകത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു അടുക്കളയിൽ തീ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആയിസബീവിറോട്ടിനെ പറയാണ് മോളെ ആയിസ നിങ്ങളിപ്പോൾ കത്തിക്കുന്ന തീയുണ്ടല്ലോ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തീയല്ല മോളെ ിലെ തീയിന്റെ പുക മാത്രമാണ് നരകത്തിന്റെ തീയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അവിടത്തെ തീയിന്റെ പുകയാണ് കേട്ടോ ശബ്ദം ശവിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന തീയിൽ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം കൈവക്കാൻ കഴിയുമോ അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് മറുപടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ച തീയ് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടിയാണ് ആ തീയിൽ കിടക്കാൻ അവകാശികൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ട് പടച്ച റബ്ബിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്നു ആദ്യം മലക്കുകളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നരകത്തെ ശാലമായി പറയുന്നുണ്ട് മാലിക് അലൈ സലാമിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് അല്ലയോ മാലിക്കേ വല്ലാത്ത വേദനല്ലടാ അവിടെ സഹിച്ചു കിടന്നു ഈ ഒരു മറുപടി എങ്കിലും കിട്ടാൻ സമ്മതിക്കാനല്ല പോകുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്താനങ്ങളോളം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ചേവു കയറ്റി ഇങ്ങനെ എല്ലാ തെറ്റും ചെയ്ത മനുഷ്യ നരകത്തിൽ കടന്നുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് ബോധം വരുന്നത് പറയുന്നു അള്ളാ ക്രമിയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ നിന്നോട് അക്രമം കാണിച്ചവനാണ് എന്റെ ശരീരത്തോട് അക്രമം കാണിച്ചവനാണ് എങ്കിലും ഞങ്ങളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ അള്ളാ അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം പിന്നെയും കരച്ചിലാണ് വർഷങ്ങളോളം പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവൻ സുബാനല്ല ചൊല്ലാൻ ഒഴിവില്ലാത്തവൻ ഒഴിവില്ലാത്തവൻ ഉസ്താദിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്കൊന്നാമീം പറയാൻ സമയമില്ലാത്തവൻ അവനതാ അവിടെ റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയാണ് പടച്ചവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആകാശത്തൊരു കാർമേകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു വല്ലാതെ ഇരുട്ടു പിടിച്ച കാർമേകളാണ് സുബാനല്ലോ ആ തേളിന്റെ അവശത്തെ കുറിച്ച് അതീതിയിൽ തന്നെ കാണാം വിശാലമായ ചർച്ചയിലേക്ക് ഇനിയും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ശക്തമായ തേളു തേൾ മഴയാ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ിന്നും തേളിന്റെ ധ്വംസനമാണ് ഇനി ചോദിക്കാൻ ആരേ ഉള്ളൂ അവര് പിന്നെയും കൈ ഉയർത്തുന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ തേളിന്റെ കടിയും കൂടെ സഹിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളോട് പൊറുക്കണേ അല്ല അങ്ങനെ നരകാ ശികൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചു കൂടുന്നു അവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിന്നെയും കൊല്ലങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം കഴിയുമ്പോ പിന്നെയും നരകത്തിന് മുകളിലതാ കാർമേകം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു മാറ്റമുണ്ട് പാമ്പുകൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നരകത്തിലെ പാമ്പുകളോ ആ പാമ്പുകളെങ്ങാനും ഒരൊറ്റ ഊത്തൂതിയാൽ പെങ്ങളേ 
നിസ്കാരം കളഞ്ഞ് കടന്നുറങ്ങുമ്പോ മുടി തുറന്നിട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ഏത് ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ നിസ്കാരം കളയുന്നുവെങ്കിൽ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചോ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോ പടച്ചറപ്പെന്ന് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവുണ്ട് ആ സൃഷ്ടാവിന്റെ വിചാരണയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ സിറാത്തു പാലം കടക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് നരകവും സ്വർഗവും വരാനുണ്ട് ആ നരകത്തിലേക്കെങ്ങാനും എറിയപ്പെട്ടു പോയാൽ അവിടെ ചില പാമ്പുകളുണ്ട് ആ പാമ്പുകളൊറ്റ ഊത്തങ്ങൂതിയാൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം ദ്വാരങ്ങളുണ്ടോ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം സൂക്ഷ്മ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടോ ആ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ മുഴുവനും നിന്റെ കണ്ണിന്റെ ദ്വാരമല്ല നിന്റെ മൂക്കിന്റെ ദ്വാരമല്ല ചെവിയല്ല വാഴയല്ല നിന്റെ ഉയ്യ ഭാഗങ്ങളല്ല നിന്റെ ചെറിയ വിയർപ്പ് ഗണങ്ങൾ വരുന്ന ശരീരത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ സൂക്ഷ്മ ദ്വാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോലും രക്തം പമ്പു ചെയ്യുകയാണ് ആ പാമ്പിന്റെ ഒരൊറ്റ വിശവിത്വിഷത്തിന്റെ ഊത്തങ്ങാനും കിട്ടിപ്പോയാൽ അതിന് നമ്മുടെ രാജ്യം രാജ്യത്തു തന്നെ ജപ്പാനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതേ ജപ്പാനിൽ നാഗസാക്കിയിലും ഹിരോഷിമയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച അണു അണു അണുക്കൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അങ്ങ് വികരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകൾ കപ്പുറത്ത് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്നവൾ പെട്ടെന്നതാ രക്തം തുപ്പി മരിക്കുന്നു ശരീരത്തിലൂടെ രക്തമൊലിക്കുന്നു ഇത് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പടച്ച റബ്ബ് പറയുന്നു കുത്തിനബി പഠിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മഴ വലിയ വലിയ പാമ്പുകളാണ് ആ പാമ്പങ്ങാനും ഒരു ഊത്തൂതിയാൽ എന്റെ ശരീരത്തിലെ സൂക്ഷ്മ ദ്വാരങ്ങളിൽ കൂടി പോലും രക്തം പമ്പു ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനത്തെ നരകമാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ല സ്വർഗമാണോ വേണ്ടത് ഈ ഒരു ചിന്തയിലേക്കാ ഞാനും നിങ്ങളും മടങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് രഹസ്യവും പരസ്യവും റബ്ബറിയുന്നുണ്ടെന്ന ചിന്തയോട് വയസ്സൗന റബ്ബഹും എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന റബ്ബ് എന്റെ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബിന്റെ വിചാരണ വരാനുണ്ട് എല്ലാം റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ പറയേണ്ടി വരുമെന്ന ചിന്തയോടെ ജീവിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ പറക്കത്ത് വേണ്ടി ഹബീബുന വസീദുന ജീവിതത്തിൽ തെറ്റെന്തെന്നറിയാത്ത നേതാവല്ലേ തെറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്ത നേതാവായ മുത്തിനെ ബിരങ്ങൾ അവിടെ നദാ രാത്രി സമയത്ത് നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നു ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് ആയുഷ ബീവി റൊലിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങ് നിന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ മുത്തിനെ ബിവഫാത്തായി പോയോ എന്നു പോലും സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പ ചിന്തിച്ചു പോയി പറഞ്ഞതുപോലെ കാല് സങ്കടം പറയുന്നു നബിയെ ഇനിയൊന്ന് ഇരിക്കൂ നബിയെ അങ്ങനെ കാല് സങ്കടം പറഞ്ഞ നേതാവ് ഐസ ബീവി റൊലിയല്ലാകൊന്ന ചോദിച്ചില്ലേ നബിയെ എന്തിനാണങ്ങ് ഇത്ര കട്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണങ്ങ് ഇത്രയും പ്രയാസപ്പെടുന്നത് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ലല്ലോ നബിയെ 
ഒരു വേണ്ടാത്തരവും പ്രവർത്തിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല അരുതാത്തതൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ നബിയെ പിന്നെ എന്തിനാണങ്ങിത്തയും കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് മുക്മിനിങ്ങളെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കൊള്ളേണ്ട മറുപടി ഞാനും നിങ്ങളും എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട മറുപടി മോളെ ഐഷാ നാളെ ഞാൻ ഈ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ റബ്ബ് തന്ന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു യഥാർത്ഥ മുമ്മിനായി യഥാർത്ഥ നന്ദിയുള്ള അടിമയായി എന്റെ റബ്ബിനെ കാണണ്ടേ മോളെ അങ്ങനെയുള്ള അടിമയായി മരിക്കണ്ടേ മോളെ ആരാണ് പറയുന്നത് മുങ്ങിനിങ്ങളെ രാവിലെ നേറ്റ് വരുമ്പോ ഈ തപ്പന ഓല കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കട്ടിലിൽ നിന്ന് നേറ്റ് വരുമ്പോ അവിടത്തെ വെളുവെളുത്ത ശരീരത്തിൽ അതാ അടയാളം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല നല്ല മെത്തകൾ മുറിമിൽ ഹത്താവ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ നബിയേ ഒന്നു സമ്മതം തന്നാ നല്ല മെത്ത ഉണ്ടാക്കി തരട്ടേ നബിയേ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ദുനിയാവിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൊതിക്കാത്ത നേതാവാ പറയുന്നത് മോളെ നന്ദിയുള്ള അടിമയാവണ്ടേ ഉപ്പമാരെ എ സി റൂമിൽ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ എ സി വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നല്ല സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു നന്ദിയുള്ള അടിമയായി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടണ്ടയോ ഈ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി വന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരെ പിന്നെ നിസ്കാരം കളയാൻ കഴിയില്ല സുബൈക്കരിക്കാതെ കടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ഒരൊറ്റ ദിവസം ഉണ്ടാകില്ല നിസ്കാരം കളയാൻ കഴിയും വീട്ടിൽ നിന്ന് പാട്ടുപാടി